皮もパリッとした食感もいいけど皮が食べてるような食感をなくすっていうのが僕の信じ合いと中の自分の野菜の美味しさ肉の美味しさをやっぱり出すように、うん、この人はもうミリ0点何ミリの愛ですからもう映るぐらいよねこうやって皮これは5年間美味しさを保っている。
English must up today. ぐらいかかってるんですかね。何年ですかね。僕が入った頃にはあったんで、20年以上です。20年以上。この新しいのを買わずにこういうふうにメンテナンスして使い続けることのなんか良さとかってどういうところですか。そうですね。やっぱり
粘りが出てきたところで小麦を入れます昨日卵と水とこの小麦の比率で全然食感とか仕上がりが変わってしまうんで本当に見極めがすごい難しいです骨で手の感触でもうちょっと水が欲しいかなとか卵も少し欲しいかなとかこれ,これができるようになるまで結構本当に1年2年2年ぐらいいろいろ試行錯誤しながら何回も何回も失敗しながらやったんで、ね。はい昔から変わらずもう肉団子だけお持ち帰りされる方とか肉団子とライスだけ食べに来るお客様とかもいるわけで去年の9月で50年経った形ですね今年で51年目に突入なんですねそうですね僕が継いでもう,もう、ま、完全に任せていただいてもう15年ぐらいですかねここ入って223年経つんで、はい、そうですねやっぱり一番は、まあ、食で笑顔にしたいという思いもありましてそこからまあサバエから福井,福井県を盛り上げていきたいという思いもありますしもちろんあのその飯店の味を全国に。伝えていきたいなっていう思いもありますので。手の、手の中で丸くするのがすごい難しいんですよ。簡単そうに見えるんですけど。これができるようになるまでに、そうですね、本当に何,何百個っていう数を。やらないと、なかなか難しい。これを何缶分作るんですかこれを平日だと 2, 2缶から3缶で土日やと5缶ぐらいですね
で多いと100近く出ますね2人に1人とかこんな感じで出ますので全てを食べにわざわざ県外から来てくれたりするんで、はい、片栗粉を入れることですごいもっちり感を出るカニ玉にしてあげるんで。今はこれ少し温めて、はい、あのラーメン用で置いておきます。
ね。
よ。大きいの。しんどいくなってきた。はーい。二番に二つ。大盛りと普通。はい、いきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、こんにちは。はい。はい。普通ね。はい、どうぞ。ね。すごい。何を注文されてるんですか結構バラバラなんですけど、うん、あのやっぱ名物のスペテンと餃子はめっちゃ美味しいっすねで、まあ、餃子はいつも頼むんですかね、うん、やっぱすごい卵がふわふわなんか他のところよりもすごい卵が美味しいなっていつも思いますしでやっぱ中チャーハンなのもすごい嬉しいしでかかってるあんの塩気とかもすごいちょうどいいんでやっぱバランスがすごくいいなって思いますね。
benching her okay はい、肉団子ね。